En los videos pasados mencionábamos que existen diferentes formas básicas de comunicación escrita para llevarse a cabo dentro de distintas organizaciones. Uno de ellos era el oficio. Sin embargo, existen muchos más. El día de hoy vamos a estar viendo otros tantos. Vamos a estar viendo el memorándum, circular, carta, etc. Para el caso del memorándum, en término sencillo lo puedes encontrar como memorándum, tal cual como lo ves aquí en pantalla. Y el memorándum va a tener la característica de desarrollarse de manera informal y nunca se debe de utilizar para sancionar a una determinada persona. Vamos a anotar un pequeño concepto para este tipo de escrito y en la parte derecha ya estás viendo una imagen de cómo es un memorándum. Acá en la parte derecha de la pantalla estás notando una imagen para ver esas características simples. Ves que no está tan complejo de realizarlo, sin embargo, sí tiene que llevar algunas características detalladas de maneras explícitas. Vamos a mencionar las características. De manera general, en todas las oficinas los ordenan imprimir en media hoja, con una cantidad sencilla en letras, es decir, no mucho, de forma sencilla, breve, clara, eh, atentamente quién lo ordenó, etc. Vamos a tener un membrete. Aquí en características, si quieres adelante, anótale elementos para por si otra persona te pregunta cuáles son los elementos del memorándum, pues nosotros lo estamos anotando aquí en características. Vamos a tener el membrete, la palabra memorándum centrada. Vamos a tener el asunto. Vamos a tener la fecha. Por acá en la parte derecha de la pantalla te lo estoy marcando. Vamos a tener la fecha, dirección. Vamos a tener el texto. Vamos a tener otros tantos. La despedida, lo voy a marcar por aquí. Vamos a tener también la antefirma. Por acá lo puedes ver. Vamos a tener la firma. Vamos a tener las referencias finales para que quede claro a quién va a ir dirigido. Como puedes notar, ya aquí lo tienes. Te recomiendo que este ejemplo de la que tienes en la parte derecha lo puedas imprimir y lo pegues dentro de tus apuntes. Vamos a mencionar ahora la parte de circular. La circular va a aparecer en la parte izquierda de la pantalla para que quede un poco más explícito entre todos. El circular va a ser el escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto o diversos a numerosas personas a quienes están interesadas o de manera por igual. Vamos a escribirlo de manera resumida. Dentro de nuestra circular vamos a tener que es un documento oficial que se va a manejar para distintos temas como en asuntos mercantiles, también aprovechadas algunas técnicas de redacción similares al oficio y similares a la carta, ya que la única diferencia entre la carta y el oficio con el circular es que este provee información de manera colectiva, es decir, ya van hacia varios. Vamos a tener diferentes elementos que lo componen, Vamos a anotarlo, decíamos que nosotros lo anotamos como características, entonces acá también vamos a respetar esta, esa palabra, características, o, características guión elemento, anótalo. Y lo tenemos, bueno vamos a anotarlo guión elementos, por si no lo has anotado, por si alguien te lo llega a preguntar de otra manera, ya lo tenemos, vamos a anotar nuestros elementos esenciales para nuestra circular. Para el caso de circular, la palabra membrete y circular debe de ir centrada. Estos tienen que ir de cajón, por lo tanto ya no lo voy a anotar. Sin embargo, por aquí en pantalla te lo dejo, te lo marco para que lo tengas en cuenta. Y aparte de ellos vamos a anotar las siguientes características. Vamos a tener número o clasificación, lo anotamos. Acá en la parte izquierda estás viendo un ejemplo. Para este caso, este número se anota inmediatamente después de la palabra circular. Acá en la parte derecha te lo marco para que lo puedas ver. Vamos a nuestro asunto. Acá también lo puedes ver marcado. Nos vamos al siguiente punto. Vamos a tener una fecha. 
vamos al siguiente, dentro de nuestra fecha te marco la dirección, más bien en una sección aparte, ¿no? porque dentro sería sobre ella, y no, aquí va aparte, vamos al siguiente punto, lo, el elemento esencial, pues el texto, vamos al siguiente, la despedida, nos vamos al siguiente, la antefirma, voy a anotarlo por acá, aquí en pantalla lo puedes ver, la firma, vamos a tener las referencias finales, vamos a anotar una característica esencial de la circular, que puede ser interna y externa, es decir, se maneja dentro o fuera de la empresa, sin embargo para el caso del memorándum únicamente es interna, anótalo por favor porque es pregunta de examen, e inclusive es uno de los elementos más esenciales para diferenciarlos uno de otro. Vamos a continuar con nuestra siguiente hoja, aquí nosotros tenemos carta e informe, sin embargo nosotros vamos a manejar el concepto de carta comercial, si nosotros buscamos el concepto de carta nos va a parecer que es un papel escrito por medio del cual eh, se comunican dos personas para tratar un asunto determinado, un tema en específico, nosotros vamos a enfocarlo más hacia la parte económica, hacia la parte financiera, por lo tanto aquí vamos a anotarle carta comercial para diferenciarlo, ya lo tenemos, nuestra carta comercial va a ser la representación de una sociedad o establecimiento comercial y se dirige a eh, negocios similares para tratar asuntos de economías, de ingresos o cualquier eh, información que es esencial dentro de esa organización. Vamos a anotar este concepto. Aquí nosotros ya hemos anotado nuestro pequeño concepto, nos dice que es eh, una representación de una sociedad o eh, ente comercial que va a dirigir información a otra de la misma índole para tratar cuestiones de negocios y va a tener diferentes características. Nosotros en nuestra hoja anterior lo teníamos como elementos o características. Vamos a seguir la misma esencia de nuestra hoja anterior, nosotros teníamos un punto de características guión elementos. Dentro de nuestros elementos nosotros vamos a tener un conjunto de normas que van a estar eh, vigentes para diferenciarlos sobre todo de los demás. Vamos a tener nuestro punto número uno, el membrete. Acá puedes ver que es una imagen de la institución a la cual se está utilizando para compartir información. Vamos a tener nuestro punto número dos, el lugar y fecha. Vamos a nuestro punto número 3, vamos a tener el destinatario, aquí sí hay que especificar hacia quién. Vamos a nuestro punto siguiente, vamos a tener el vocativo, que es un saludo anterior al texto. Su colocación es abajo y en dirección vertical del margen del destinatario para poder diferenciarlo, por acá puedes notarlo en nuestro ejemplo. Después del vocativo sigue la esencia principal, que es nuestro texto. Después vamos a tener nuestra despedida. Vamos a anotarlo por acá. Ese apartado pues, pues simplemente es que tú eh, incluyas en una frase un, de forma cordial a la persona. Vamos a tener nuestra antefirma. Nuestra antefirma pues contiene el tema comercial, la denominación del negocio o la raza social a la cual estás compartiendo esa información. Vamos a tener la firma. Vamos a tener cargo. Es decir, el puesto que desempeña la persona o, o a quién se lo estás dirigiendo, que, a qué se dedica. Vamos a, después del cargo, vamos a mencionar anexos y al documento se requiere de una información adicional. Pues vamos al siguiente, vamos a tener otros datos. Este apartado no siempre se utiliza en esta parte, sin embargo, va a haber ocasiones donde sí se requiere, ¿no? como el número de copias, el orden de cierta información, abreviaturas como CCP, copia para tal persona, etc. ¿no? Vamos al último punto, nuestras referencias finales. 
Vamos con nuestro siguiente apartado, el informe. Estos van a corresponder a comunicados que pueden variar desde lo más simple hasta aquel que cubra requisitos más formales. Ambos tienen como propósito el ayudar a las personas o comprender el ambiente de la institución. Vamos a escribir este concepto de manera resumida. Vamos a tener diversos puntos a considerar en este apartado. Antes de redactar cualquier informe se debe tener en cuenta primeramente a quién va dirigido o quién lo va a hacer. Antes de redactar cualquier informe tienes que considerar los siguientes dos puntos. El número uno son las siguientes preguntas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué uso va a tener? Es decir, ¿a quiénes lo van a estar leyendo? Etcétera. El número dos son los usos. ¿Para qué va a servir? Eh, puede servir como base para emprender una acción, establecer la prioridad sobre un descubrimiento, estimular el interés de algún área y también eh, algún uso futuro. De una manera general podemos clasificar los informes como administrativos o científicos. Administrativo pues corresponde a la comunicación ascendente, descendente o horizontal que emplea el sector interno de cada una de la organización en la cual se está trabajando. Y dentro del informe científico pues va a tener diferentes características, es más detallado, un poco más extenso y con características más especiales. Vamos a anotar dos palabras claves para que anotes lo que hemos mencionado en estas últimas palabras. Aquí vamos a cambiarle un poco. Vamos a tener usos y acá vamos a ponerle tipos de manera general. Bueno, dentro de los usos decíamos que vamos a anotar lo siguiente, uso inmediato. Vamos al siguiente punto, emprender acciones, prioridades, estimular interés, temas futuros. Vamos a los tipos, teníamos uh, de manera general, o sea, puedes clasificarlo de otras maneras, por acá en pantalla te dejo algunos ejemplos, sin embargo nosotros vamos a manejar la siguiente clasificación. Este informe administrativo, informe administrativo y también vamos a tener otro que va a ser el informe científico, lo vamos a poner con A, este con B, ya lo tenemos, vamos a escribir algunas características de cada uno de ellos para que lo puedas anotar de manera súper resumida por el espacio que tenemos. Comunicación ascendente o descendentes. Estos pueden ser emitidos de forma periódica. Por acá en pantalla te lo dejo. De forma periódica, cada mes, cada año, etcétera, De forma esporádica. También dependiendo la necesidad de la información de una gente superior. Es decir, alguien a quien se lo vayas a enviar. Eh, por ejemplo, aquí ponemos en pantalla uno. Y vamos al siguiente, nuestro informe científico. Este va a ser detallado y por lo general extenso. También tiene que ser de manera detallada, muy específica, indicando las palabras esenciales que tengas que utilizar. Es decir, palabras técnicas. Ya no puedes utilizar eh, palabras coloquiales. Y bien, te voy a dejar también en pantalla otros tipos de comunicación básica dentro de las organizaciones. Vamos a tener otros tipos de información, por ejemplo, las minutas, el medio de comunicación digital, etcétera. Y vamos a la siguiente hoja para continuar. Aquí nosotros en nuestra hoja vemos el, nuestro apartado 3.2, que es expresión y desenvolvimiento. Aquí nosotros vamos a ver la forma de cómo hablar, cómo expresarnos, etcétera. Entonces aquí en nuestro primer punto tenemos habla y expresión. Prácticamente va a ser la forma en la que una persona, un individuo está desarrollando eh, diferentes tipos de comunicación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí puede, podríamos tener una persona y esa persona va a transmitir diferentes tipos de información. Por ejemplo, eh, para saludar tiene que desarrollar códigos, etcétera, estrategias para que pueda llevar información de una persona a otra. 
aquí nosotros vemos una persona dibujada, vemos que está transmitiendo diferentes información y también vemos algunos símbolos básicos de matemáticas que tiene que él conocer tres elementos esenciales. Uno que es el lenguaje, cómo se está comunicando, si es un tipo de idioma Y, X, Z, etcétera, O también es algún tipo de lenguaje indígena, por ejemplo, tiene que saber todos los códigos, la lengua nativa y el habla. Vamos a tratar de diferenciar estas tres palabras que te puedes llegar a confundir para nuestro lenguaje. Vamos a anotar el siguiente concepto. Aquí nosotros ya hemos anotado un pequeño concepto, nos dice que es la capacidad de poder transmitir información de una manera eh, oral o escrita a través de diferentes signos, lo que mencionábamos acá con la persona en nuestro dibujo. Y para ello considera dos tipos de manifestaciones, de las cuales son las siguientes, vamos a marcarlo aquí en color verde, que es eh, las lenguas y los idiomas, lo que decíamos, si es una lengua indígena, si es un idioma inglés, francés, etcétera. Entonces vamos a anotar ahí la palabra manifestaciones y vamos a anotar si es una lengua o un idioma. Idiomas, ya lo hemos anotado, realmente a pesar de que es color negro no marcó mucho la diferencia entre el café. Entonces tú ya sabes que el lenguaje es las lenguas o el idioma, es inglés, francés, otomí, etc. ¿no? Uno va a ser lenguas y otro va a ser idiomas. Vamos a mencionar el siguiente punto. Lengua, ¿Qué es, qué, ¿qué es lo que quiere decir o cómo diferenciarlo uno de otro? Para ello vamos a entender que eh, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria, es decir, los códigos, las estrategias. Vamos a anotarlo primero y después explicamos. Aquí nosotros ya hemos anotado, entonces, entonces el lenguaje va a ser la capacidad para comunicarnos las lenguas, pues va a ser esos signos, etcétera, que estamos utilizando y va a haber diferentes. Vamos a anotar en color verde la palabra código, que ese código decíamos en nuestras clases pasadas es el sistema de transmitir información. Aquí hemos anotado que es el código que conocen todos y prácticamente les va a ayudar a permitir el desarrollo, la comunicación, evolucionarse, etc. Entonces vamos a nuestro punto 3 que es la palabra hablar. Pues hablar significa poner en práctica los dos anteriores. Decíamos que aquí son los signos, aquí es el tipo, si es una lengua indígena o es un idioma eh, como los que conocemos inclusive en diversas ciencias. Entonces acá vamos a poner que es eh, poner en práctica las dos anteriores. Vamos con la palabra hablar. ¿A qué se refiere? Pues nosotros aquí decíamos que todas las personas conocen un código. Ese código es transmitir información. Ahora bien, a ese código hay que ponerlo en práctica. A eso se va a referir nuestra palabra habla. Aquí ya lo hemos anotado, nos dice poner en práctica y puse entre paréntesis co comunidad lingüística, que son todos aquellos eh, 20 personas que saben de ese tipo de idioma, de ese tipo de signos, pues van a poder comunicarse. Vamos a mencionar otro punto, nuestro apartado 2, las funciones del lenguaje. Dentro de nuestras funciones del lenguaje vamos a conocer seis tipos. Vamos a nuestro apartado 2, las funciones del lenguaje. Nosotros ya sabíamos que el lenguaje es transmitir información, sin embargo, cuando una persona lo manipula a través de sentimientos, mímica, etcétera, puede interpretarse de manera diferente. Por lo tanto, en funciones del lenguaje vamos a ver seis tipos diferentes, ya no solo de comunicar palabras, códigos, sino que también el lenguaje corporal va a expresar diferentes aspectos vamos a ello vamos a mencionar el punto 1 en el punto 1 vamos a tener una función representativa y es eh, la esencia humana vamos a mencionar un pequeño concepto
actúa cuando planeamos preguntas, es decir, es la función eh, específicamente humana, inclusive puedes anotarlo aquí. Es la esencia principalmente de la comunicación. Vamos con nuestro punto 2, la función conativa o apelativa. Aquí el hablante trata de actuar sobre el oyente, influyendo en él y tratando de operar sobre su conducta. Por ejemplo, lo ves mucho en cuestiones de política, que algún autor expresa ciertas eh, opiniones y ciertos comentarios y el oyente trata, trata de influenciarlo bajo ciertas condiciones, bajo cierta economía para tratar de manipularlo. Vamos a nuestro siguiente punto, la función emotiva o expresiva. Este ya lo habíamos mencionado anteriormente, los sentimientos. Vamos a anotar un pequeño concepto. Aquí ya hemos anotado nuestros conceptos, sin embargo, para dejarlo un poco más completo, vamos a mencionar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, qué maravilla. Por ejemplo, aquí vamos a anotar qué maravilla de paisajes. Aquí eh, deja de gritar y acá vamos a mencionar está lloviendo. Aquí ya tienes los ejemplos, aquí tienes, por ejemplo en función representativa es la esencia humana tal cual como te expresas cuando hablas, cuando haces una multiplicación o una operación matemática, dice está lloviendo. Acá decíamos que el hablante trata de influenciar sobre el oyente, es decir expresa todo lo que él quiere que piense de esa manera, ¿no? entonces aquí dice deja de gritar o también puede ser con tintes políticos en función emotiva o expresiva nos dice qué maravilla de paisaje tratando de expresar alegría un sentimiento de felicidad vamos a nuestra siguiente hoja para mencionar los otros ejemplos vamos a nuestros siguientes puntos aquí ya han anotado los tres restantes la función poética, la función fática o de contacto y la función metalingüística para nuestra función poética vamos a anotar el siguiente concepto Aquí lo hemos anotado prácticamente como su nombre lo dice, está asociado a la poesía, a esa esencia de profundidad de las palabras, etcétera. Un punto que a mí no me gusta porque pierde eh, características nuestros códigos humanos, sino que ya se ve influenciadas. Y aquí vamos a mencionar un ejemplo, bueno, un ejemplo un poco fuera del punto de vista de contabilidad, pero lo vamos a anotar. Por ejemplo, eh, tú eres mi cielo. Un ejemplo es asociado sobre todo a literatura, a los poemas, pero en contabilidad va a haber muy poco, ¿no? A menos que quieras llamar la atención de alguien que trabaja en ese sitio. Vamos a la función fática o de contacto. Aquí vamos a anotar el siguiente concepto. Aquí hemos anotado nuestro concepto, nos dice que sirve para asegurarnos de que la comunicación va de una manera coherente, de que no nos hemos perdido en la esencia del tema, etcétera. Por ejemplo, tú cuando hablas al banco y das tu número, te dices, ajá, sí, 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 a eso se refieres. Por ejemplo, vas enlistando un número de teléfono, 55, sí, 73, sí, y así sucesivamente para tratar de indicar que los dos participantes en la comunicación tienen esa esencia del tema los dos están muy enfocados en él vamos a mencionar aquí un, el ejemplo aquí tenemos que el oyente repite sí, no, es decir él está aclarando que sigue en el mismo tema pero también puede haber otro para el que está hablando por ejemplo el hablante puede decir 
me oyes. Eh, un ejemplo muy clásico ahorita de los medios de comunicación digitales, ¿no? Eh, me está escuchando, eh, sí se escucha, sí no hace ruido, cosas así, a eso se refiere. Que te, estamos contactando exactamente en la comunicación de que todos estamos en la misma sintonía, en el mismo canal, eh, valga el término coloquial. Vamos a la función metalingüística. Esa es una función de crítica, de este, hasta cierto punto filosófico, porque criticamos o enfocamos al diccionario. O sea, si no entiendes una palabra que es, por ejemplo, dádiva, te vas al diccionario e investigas, como que vuelves a la esencia del código. Vamos a anotar el siguiente concepto. Aquí ya lo hemos anotado, decíamos, eh, tú criticas, tú te vas al diccionario para buscar una palabra que no entiendas, o bien también para criticar una palabra de por qué se dice así, ¿no? Por ejemplo, lo vemos mucho en ese punto, que tú vas, estás leyendo un artículo de economía y no entiendes un término, por ejemplo, estos que te dejo aquí en pantalla, vas al diccionario y ya, ya te adentras al tema. Sin embargo, también eh, puedes desarrollarlo cuando estás hablando con otra persona, ¿Cómo lo vas a de desarrollar o cómo lo va a desarrollar él? Cuando te pregunta, oye, ¿y eso qué significa? Aquí ya hemos anotado nuestro ejemplo, nos dice, ¿qué significa o qué quiere decir esa palabra? A veces tú estás hablando de ambientes contables, económicos y de repente empleas un término muy técnico o muy difícil de comprender y el que te está escuchando dice... ¿Qué quiere decir o me lo podrías explicar? A eso se refiere esta función metalingüística. Vamos a recordar, función metalingüística, pues criticar a las propias palabras o tratar de entenderlos de una forma profunda, función fáctica de contacto, e influir en la esencia de que ambos están en el mismo tema, tratando de decir, ¿me entiendes? ¿me oyes? Sí, etcétera, función poética, una función de poemas, de metáfora, etcétera. En nuestras funciones anteriores teníamos la función emotiva que decíamos tratando de expresar alegría o una emoción del lugar o de lo que estás transmitiendo, nuestra función eh, conativa o apelativa, tratando de influenciar sobre el que te está escuchando, ya sea para un mensaje positivo o de manera negativa, y nuestra función representativa, que es netamente la esencia humana, cómo explicas, cómo transmites información. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Hasta la próxima.